好好的天气突然就下起了暴雨。今天本来是飘妹打最后一次疫苗的日子，但是最近她越来越应激了，甚至有一点抑郁了，感觉她。具体的表现呢，就是不怎么积极的吃喝，还在房间里面乱拉乱尿，一边嚎一边尿。就跟理查花当初在我们家应激的时候一模一样，因此呢，刚才跟怪兽医院的医生商量了一下，通常来讲呢，打完疫苗需要休息两到三周才可以做绝育手术。嗯、呃，但是他其实体内已经有两次疫苗的抗体，浓度是还可以的。那么我们就决定先给他做绝育手术，这样一来呢，至少能缩短他留在我们家两到三周的时间。嗯，我已经跟医生约好了，明天早上就带他过去绝育。他比我溜的还快，这个家伙好管闲事的。你在闻什么？嗯？哦，他又尿了。啊！先放他一边，等他来，干净了。这个毯子也被他尿了，防水床单也被他尿了。其实我每天都有喷一些在房间里，就是为了让他不要那么应激。可是好像对他来讲没什么太大的用处，没用处也要喷。现在呢，我是准备把飘妹抓到猫的学院去。想把飘妹抓到猫的学院去，其实是一个不容易的事啊。对，别动，别动啊！先去戴个手套。厉害的，他记得我上次在沙发那里抓过他，所以他死都不往那边走。过程我就不拍了，要不大家看着也挺闹心的。反正知道抓他是一个比较难的事就好了。Later， 这次还算是顺利的，只用了不到半个小时就把他带进来了。马上给肉肉，看这现在现场。是什么样子？我都快疯了。是抓你去是不是啊？大家给灌灌吃好啊。嗯，来人摸摸好吧。哦，还要吃啊？哎呦，好主动啊！哎呦，别来，这是给他吃的。你刚不是吃过了吗？嗯，来来，他吃完这顿，明天就。要做手术之前就不能再吃了。嗯，拜拜。吃。我在这里，他估计不会吃。妹妹，那你也好好休息啊！老师明天早上带你去，好吧？老师也好好休息。
چونمه اینجا چون فرم کمی تو هنشن همه مه یه فو چومه کولی نه یعنی بپن بپن میمه میمه بپن心情不太好，因为我们家之前有一个猫叫理查花嘛，它第一次来我们家的时候也是绝育过的，但是它为了出去，就是每天嚎叫，跟它一模一样的，然后就乱拉乱尿，就要出去。那打耳边了吗？打
居然还去闻一下口臭。现场教学，做裁缝，行不行？会被翻车的。这么丑，教学。真大，你已经开始醒了是不是？钢铁般的意志。大不大？大，肯定大呀。大吗？嗯，你还没剪出来，我就觉得大，这么大块布。什么？什么？看你这儿。是不是很长？可以剪一剪，有点松。对，太宽了剪。嗯，松的话它很容易就脱掉了。好了好了好了，哦不气不气，乖啦。这眼睛瞪的。就开始折腾了，妹妹，妹妹，不着急啊，马上就回家。嗯、好了，那我们回去吧。嗯、好了，我们回家了，小妹。嗯嗯嗯嗯。阿仔别跟着他，阿仔别跟着他。嗯、哦，我决定还是把他放在一楼，一来呢是方便照顾他，第二再给他一次做社会化的机会。小周啊，先把妈妈放在你这里，哎、嗯，老师去搬东西，去搬帽子回来。顺子，你进去干什么？顺子，你还过起小日子来了。走。做完手术，他需要保暖。啊，所以要给他拿了一个小毛巾，待会给他盖一下。老师怕弄到你疼啊！你看，嗯，那你自己出来，出来，你自己从里面出来，好吗？老师帮着出来，没事，没事。不怕，那是个怂狗。因为他刚第一次来到客厅，可能是有些紧张的。来看一个狗。熊熊，熊熊最喜欢飘妹了，天天打人家的主意。
Five hours later. 那睡醒了没有？嗯，怎么把毛巾脱了？我我尿湿了，这个毛巾给它尿湿了。嗯，老师拿走啊，要不抱着可能还要感冒。不错，我自己来拉了爸爸。不错啊。没，菲菲要不要吃？嗯。菲菲要不要吃？他戴头套可能有一点不习惯。妹妹，那我放这边啊，放这边，你待会来吃。今天是打了止疼针的，所以不用喂他止疼药。要吃饭饭的啊。已经很瘦了，医生说了，你太瘦了。现在在楼下呢，我就可以随时随地的照顾他、观察他。盖起来了，嗯，过两天再打开它。豆豆，这个是妈妈呀，你不去看一下妈妈吗？嗯，这个真的是旺仔牛奶了，旺仔牛奶。小梅能不能适应一楼的环境？能不能跟其他的主子相处和谐？就让我们拭目以待吧。好吧，那今天的视频就到这里了。喜欢猫咪狗狗的朋友，记得关注点赞哦。我们就下期再见吧，拜拜。今天到了小猫打第二次疫苗的日子。你这是严大叔，<笑>逃避打针吗？对对啊，对的。行啦。